8月27日、日本一多忙な部職、石丸氏が YouTube チャンネル、ニュースピックスに出演しました。動画内では、立憲民主党の代表選に、出馬予定とされている、枝健二氏と対談しました。動画は、フル版が有料となっておりますが、YouTube では、その冒頭部分を、見ることができますので、ぜひ、チェックしてみてください。さて、対談の冒頭部分ですが、衝撃の発言が飛び交っていました。石丸氏のことなら何でも記事にする、日刊スポーツが早速記事にしていましたので、一部引用して見ていきましょう。題名は、石丸真治氏、まさか、立憲民主のトリプランを、と、重鎮が大歓迎。うちは追い込まれている。とのこと。以前、8月8日のミートアップでも、石丸氏は立憲民主党の代表選について、世間から完全にスルーされてませんと発言し、国会での野党のあり方について、危機感を持っていた石丸氏。果たして、枝氏との対談では、どんな議論が交わされたのでしょうか。記事の内容を見ていきましょう。前、秋田方市長、石丸真治氏と立憲民主党の枝健二。元代表代行が27日配信の経済ニュースメディアニュースピックス YouTube チャンネルで対談し石丸氏の立民乗っ取りプランについて議論した石丸氏は以前自身の YouTube チャンネルにて立民の新代表の衆院選挙区に自身が出馬することで注目度を上げるプランをあくまで例えとしながらも披露その代わり僕が立憲民主党の代表に勝ったら、僕を立憲民主党の党首にしてください。乗っ取ります。と、語っていた。今回の対談で、この発言が話題に、石丸氏のプランに対し、枝氏は、石丸さんの出馬は、大歓迎。との意向が、テロップで映された。石丸氏は、立憲の方には、すこぶる評判悪いんだろうなと、思っていたんですが、まさかの大歓迎。と言うびっくりしましたと驚いた表情を見せたとのこと記事はさらに石丸氏の発言を深掘りしていきます続きを見ていきましょう石丸氏がこのプランについてとにかく話題作りをして立憲民主党ここにあり皆さん見てくださいと誰が何するかここから楽しいですよというのをエンタメとして国民に向けてやっていってほしいと語ると枝氏は理解を示すようにうなずきながら聞いたとのことここから MC の加藤浩二氏も加わりさらに議論が白熱していきます続きを見ていきましょう MC の加藤浩二がこの案についてめっちゃ面白いじゃんと口を挟むと枝氏も笑顔に僕を倒しただけじゃ投資になれない党内のルール規約がある一選挙区に勝っただけでは正当性がないと現行の規定では現実味がないことを指摘したただ枝氏は続けてとにかくうちはそこまで追い込まれているということなんですよこういうアイデアを石丸さんに出していただくというのはそういうことなんですよと現状を分析し石丸氏の案に理解を示した枝氏は追い詰められてるのにねなんでこの代表選で自民党と変わりないことをアーダコーダイルと代表選をめぐる候補者らの発信に苦言を呈したとのことやはり立憲民主党としても現在の状況に危機感を持っている様子でしたさらに記事は枝氏の発言を深掘りしていきます見ていきましょう加藤氏に「それは何で?」と聞かれると枝氏は「裏では財務省の力が強いし、なんというかな、うちも保守がいるわけですよ。だから保守の人は、自民党と同じようなことしか言わないし、リベラルの人は左のことを言って、とぶっちゃけ、僕はそこを弁護する立場じゃないけど、僕はそこは違いをきっちり出そうと思っているんですよ。立憲民主党は、なんぞや、と、二度と国民の皆さんに言っていただきたくないから。それができなきゃ僕はこの党は終わりだと思っていると
明言したとのこと石丸氏と枝氏の対談はこの後有料のフル版で40分ほど続くようでしたここまでで記事は終わっていますがこの冒頭部分の動画ですらコメント欄は石丸氏や枝氏への称賛で溢れていました一部紹介していきます立憲の議員は X で石丸批判ばかりしている中枝氏が石丸氏との対談を受けられたことに拍手です考え方も柔軟性があるし石丸氏をリスペクトしているようで好感を持ちました枝さんも立憲の議員とは思えないぐらい好感度高いし石丸さんも目先のことではなくこれからの日本のことをしっかり考えてらっしゃるどちらも素晴らしいね良い悪いできるできない好き嫌い全部置いといて石丸さんが発言することで正解に注目がいくなんてすごい逸材出てきたと思う今までこんな政治系の番組なんて興味もなかったのに興味津々で見てる自分がいるなどなどさて枝氏が立憲民主党の代表となった場合次期衆院選で石丸氏との一騎打ちはあり得るのでしょうか枝氏は直近の選挙 .com で石丸氏の衆議院での可能性などについて言及しているシーンがありましたその部分を見ていきましょう第3局のまさに中心としてもご活躍されてきた枝さんにですね、はいまあ、石丸さんのこうちょっと評価をお伺いしたいなと思うんですけども、はい、まず都知事選の開票結果ご覧になってこれどうでしたかいやびっくりしましたねびっくりしましたか、ね、やっぱり石丸さん165万票、うんうん、ちょっとこれはしっかり分析をしなきゃいけないと思いますねやっぱりまあ蓮舫さんが最後ちょっと伸び悩んだところはそうですねちょっと意外でしたね、えーえーうん、この辺なんかこう分析としてはどうですかね、この、まあ、石丸さんが伸びて蓮舫さんがちょっと最後伸びきらなかった理由ってどうご覧になってますかいやあの、えー、まあ YouTube がですね、えーはい、どこまであの投票所に足を運ばせるかという,、うんうんうんうん、まあ,あの以前からある命題に対して明らかに足を運んでいただけるということを証明したという意味ではですね、えーあのまあ、率直にあの、ええ、僕は素晴らしいと思ってます実は、ええ、僕はあの山田太郎さんという政治家にこの YouTube の件では、ええ、SNS の世界では注目してまして今自民党の、ええまあ、この前ちょっとスキャンダルで味噌つけちゃいましたけども、ええまあ、議員やってますけどねもともとみんなのと、ええええ、そうでしょうねそれで、ええええ、2016年でしたかね、ええあのええ、新党改革の比例候補として、ええ参議院選出た時に、はい、その SNS だけで、うんうん、あの29万票取った、うんうんうん、僕はこれに真っ先に着目した、ね、その前の山田太郎さんは、えーまあ、あるけど、えー、一桁の下の方の表紙が取れなかったですね、えーえー、ですぐ山田さんをですね、えー、私当時あの民進党の代表代行で、えー、あの広報本部長にですね引き合わせたことがあるんです、はいはい、おそうなんですかこういう男がいるから、えーえーちょっっとやっぱ広報戦略の中で SNS しかもこれだけ実際比例票を取ったねじゃあ,あの分析をして生かせないかって言ったんだけど何の問題意識もなかったああ当時そうだったんですか誰とは言わないですけどそれで自民党に取られちゃったんですああそうだったんですでもそこから進んでってまあ今本当にここまで票を出るぐらいまでなったっていうのはそうだからそれであの山田さんは自民党の比例で今度2019年に50万票を超えてるわけですいやすごいですね。いいですよ自民党の。なんかもう自民党の参院選の全国比例といえばやっぱり組織団体,織業,界団体業界じゃないですか。それがもう二位まで。いやだから僕ね、えー、あのその辺から僕 YouTube ちょっと、えー、あまあただね山田さんの場合はよくやるのはあのアニメや漫画やコミケのまあオタクの人たちのを集めたってまあ分析はされてるんですけどね。はいえーえーえー、今回の石丸さんはそうじゃないので、えーえーえー、まあこれは率直に僕はね。素晴らしい,い,い,思います、ね、これこのまさにこの手法の部分で今お話しいただいたんですけど、はい、こうまた一面として、まあ、ある意味今回の都知事選で言えばちょっと第三極的なポジション石丸さんポジションだったと思うんですけど枝、はいはいうん、さんから見てこの第三極というポジションで石丸さん見た時に何ていうんですかねその石丸さんって第三極のなんかこう。最終的に絡めに今後なりうると見てますかいやそれはあの、えー、ご本人が首長を目指すのか、えーえー、の国会議員を目指すのかで変わってくると思いますよ、えーえー、お
こもし国政を目指すんであれば、まあ、一つの可能性としては出てくる、まあ、第三局にはなれますなれる第三局にはなれるんですけど、えーまあ、私自身あのみんなの党維新の党とやってきてね、えーえーえーあのー、まあ分かってはいたんだけどやっぱり政治家は実践してみて確信を持つっていうところあるじゃないですか、はいはいはい、で簡単に言うとみんなの党も維新の党も確かにあの都会とその周辺で比例議員を中心にあるる程度取れるんですよしかしね少し考えれば分かるんですけども結局あの衆議院のおいてはあの小選挙区が289あるんですよ。はい465のうち、はいはい、でじゃあねこういう例えば SNS を駆使して、うんうんうん、じゃあ北海道や九州や四国の地方でね、うんうん、しかも小選挙区で、うん、あのしかも自民党や立憲民主党の候補を任して当選で,るかできるかというと私はできないと思います。いやそうで,すね、ですからあの、えー、確か維新の党が、えーえー、石原さんと橋本さんの時に確か衆参で56議席。えーえーで僕の時があの僕が維新の党代表橋本さんがと共同代表の時は衆議院が今の勢力の41取ってあと参議院が何人かかな、はい、ちょっと忘れましたけど、はいはいはい、そこは限界なんです、ね、なるほど石原、えー、さんが第三局で新党結成も、えーえー、い,いいと思いますよ、えー、いいと思いますがそこはね衆議院政権交代を目指すんであれば。はい小選挙区289で自民と立憲のいわば組織を持っている政党と戦って勝たないからなるほどで私よく言うんですけど、えーえーえー、どんなに田舎に行っても自民党には基盤があるなぜならば、はい、あの農家さんがいる、はい、それからあの公共事業があるから田舎の方はね、うんうんうんうん、そこは中小建設業者の人がいる、うん、こういう人たちは自民党の支援基盤として。うん最低限選挙はできるんですよ、うんうんうん、それからうちで言うとどんな田舎でも学校あるから教職員の組合はある、うんうん、どんなあの田舎でも村役場があるから、うんうんうん、あの公務員の組合があるから最低限選挙できるんですよです、ねうん、石丸新党であれ、うん、ないんですよペンペングさんも入ってないんですよ、うん、確かにそこでね SNS やりましたで、ね、は通りません、ええ、確かにだからあの、ね、もしね石丸さんの国会議員、ええ、まあ僕はあの性格的にあんまりあの徒党訓練仲間集ってという人じゃないと今のところ見てますけどまあ直接会ってないんであんまり経験な論評は避けますけれどいやそれは新党を作ってやればそこそこ何十議席か取ると思いますよだそれで例えば政権を取ろうと思うなら自民か立憲と組まないとなるほど絶対取れないですねなるほどだからまあ首長だとこれはあのやり方によってはあのこういう SNS っていうのは特に都会では通用するということを自らご証明されたわけだから。まあ、首長になればある意味で大統領制ですからね、うん、日本の場合もね、うんうんうん、まあだからあのまあ明石泉房夫さんじゃないけどこの前僕ちょっと2人で飯食ったんだけど、うんうん、彼の話聞いてやって機械を全部敵に回してもできたと、うん、あの石丸さんも機械敵に回してるじゃないですか、はい、でも根性っていうかね覚悟さえあればね、ええ、いい政策なら、ええ、どんなにその例えば議会で例えば与党自民党が大分占めてるとこ多いんですよ、ええ、でポッと首長になってもね、ええ子育てで例えばいい政策ボーンと市民が応援するボーンと出せばね、ええ、それは自民党の議員だって反対できないなるほどでそれをやってきたんだと泉、うん、さん言ってた通り、うんうんうん、首長ならね、うんうんまあ、あの石丸さんの性格だったら、うんうんうん、あの全地方議員を敵に回してもね覚悟さえあればできる可能性がある、うんうん、いやめちゃくちゃ説得力がありますか<笑>やっぱり違いますねあの確かに確かに九州とかでこの第三局で議席を取れるイメージが全く湧かないですね。うん、いやそうなるとなんかこの今の日本の小選挙区比例代表制においてその第三局がこうなんていうんですかねこう最終的に政権を取っていく単独で取っていくっていうイメージがなかなか湧かないです、うん。ですから僕はもう、ええ、これは確信で言いますけど、ええ、第三局は野党第一党にもなれません。自民党と立憲民主党がいる限りあの野党第二党までは可能だけど。はいはいあのなれま,ましては政権与党政権取る第一党にはなれないだから結局さっき言いましたね1回目で言ったように、ねええ、維新の今の皆さんも分かってると思うんですよ、ええええ、いろんな選挙を経験してだか,だからこそ僕はあの維新の解散があの今後ある選択肢としては自民と連,連携していくか。うんうんえー、我が党と連携していくしかないんだから、うんうんまあ、それは有権者の判断材料という意味からでもクリティカルに重要だから、うん、そこはまあ選挙の前にははっきりさせてなるほどで私の願いとしてはぜひ維新の会の皆さん
、まあ、いろいろ不平ご不満はあると思うけれども、うんうん、基本政策をあらかた合意して一緒に政権交代を目指しましょうとお願いをしていると、うんうん、したいとはいわ、はい、かりましたいやありがとうございますいかがだったでしょうか枝氏は東京都知事選での石丸氏を率直に僕は素晴らしいと思っていますとした上で衆議院および新党結成については石丸さんが新党を結成しても自民立憲がいる限り政権は愚か野党第一極すら取れないとコメントしていました何年も国会に身を置きさまざまな党を結成し渡り歩いてきた枝氏だからこそ見える視点なのかもしれませんさて立憲との一騎打ちを自身で話題にしている石丸氏ですが実際のところ本人は衆議院選にまた新党立ち上げについてどう考えているのでしょうかこちらも選挙 .com で言及していたシーンがありますので見ていきましょうさて続いてはこちらになりますいきなりもう選挙の話ですけれども早ければ今年の衆議院議員選挙はどうですかと。出ましたね、なんといってもね開票の時はね「広島一区」っていうワードが出ましたよ、ね、これね広島一区って出たでしょ自民党のそこそこの人そこそこの人とだけしか言わないようにしておきますけども<笑>そこそこの人が「本当に出るんですか?」と聞いてきたことがありましたよなんかあな、うん、がち冗談じゃないだろうって受け取る気持ちもあるようですけれども、うん、どうなんですかねもちろん冗談ではないです可能性がちゃんとあると考えて、うんうん話をしましたただ広島一区というのは分かりやすさで挙げた例でしかないですね、うん、別に京都の3区立憲の泉さんのところ大阪の17区いい、ね、石野和さんいいで,す、ね、でもいいですし、まあ、今はもうご自身否定されてますけど蓮舫さんが国政に戻るっていう時にはそこに自分も行くとかなるほどっていうのは当然可能性としてはありますね蓮舫さんね東京26出るんじゃないかと言われていてそしたら東京26は蓮舫さんと石丸さんと松原仁さんみたいなそんな感じでこれもすごい戦いのいとんでもないことになりますね<笑><笑>ちょっと見に行ってみたい見に行ってみたいですよね<笑>、はいうん、っていうのはあの今日本国民の関心をもっともっと政治に寄せていきたいっていう自分からすると当然全部がテーブルにある選択肢っていうことなんです、うんうん、ただどれをやるっていう意思は今のところ全くないので、うんはい、ただあくまで可能性を示しただけです、うん、ちょっとマニアック的なこと聞いていいですかなんか石破さんは市長だったんで二、はい、元代表制じゃないですか、はい、であの衆議院選挙は議員内閣制になって、はい、こう例えば議会とあの首長が対立するものとあのもう仲間がトップだっていう議員内閣制ってまた趣もちょっと違うと思うんですけど、はい、ご自身だとどちらがやりやすいですか、はい私はやっぱり首長の方が向いてるんじゃないかなと自分では思ってますうんなるほどそれはワン・オブ・ゼムのある意味議員の中だとなかなか自分の存在感とか発信が難しいとかなんかそういうことですかまさにそうですねあくまでも多数決でマジョリティにならないと、まあ、意味がないというのは言い過ぎですけど、うんうんはい、自分がやりたいことができないでその時に自分たちがやりたいことなんですねってなったら自分の身をそこにわざわざ置こうっていうふうにはあんまり思わないですね、まあ、やっぱり首長とその地方議員とかっていう関係性で言ってもやっぱり一対多なので、うんまあ、やっぱり首長の発信力は確かに強いですよね、うんうん、その辺は国会議員一人一人とやっぱり議してみても同じようなことはありそうですよね、うんうんうんこれ可能性をもっと深掘ってみるという点においてだと、まあ、広島一区ってなるとやっぱり勝つってなるとやっぱり資金もすごく必要だと思いますし、まあ、新党を立ち上げるっていうような選択肢なんかもあるからすよ,、ねうん、よく聞きますね毎日出てるんじゃないですか、うん、そういう質問なんで皆さんそんなに新党立ち上げさせたいんですかねえそれは面白いからです<笑><笑>やっぱりそうですかそうですねワクワクする感じですよね<笑>選挙詳しい方はねそうですねもう私はもう石丸新党の得票を予測するっていうので動画一本撮りたい気持ちで<笑><笑><笑>そのあたりは率直にどうですか、はい、今のその現象が楽しくてしょうがないです<笑>こうはなってないと本人が全く動いてないですよ、はい、本当に動いてないこ腰すら浮かせてないのに勝手に盛り上がってる最高じゃないですか<笑>究極の政治のエンタメが今起きてるわけですよねなるほどなるほどやったーっていう
その状態本当に腰浮いてないですか一日一日でいいなんだよごめんなさいえぇそう芯取った仕上げあいやいざもったいないみたいな<笑>お前の話なのよ<笑>花火でも見てるような感じで<笑>もうなんか紙一枚リニアモーターかぐらい浮いてんじゃないかな<笑>そんなことはないんです浮いてないですね<笑>全然立ち上がる外じゃないですね<笑>えぇ、ー、さああれおたんがむらみたいな。なるほど。なんかこれもね、僕から言うと、石破さんが国レベルでやりたいことをするならば、こうやれる、こうそれが一番最適じゃないかと思うのと、うん、もう一つ現実的に規制制度への秋みたいなやつがね、うん、今こう、いっぱいにはびこっている中で、で、石破さんが立ち上げるって言ったら、多分候補者もいっぱいこう、わーっと集まってきて、各選挙区に、まあ、資金面はちょっと別ですけど、立てるっていうことぐらいはできるのかなっていう客観的なふうには思うんですけどもね、どうですかね。あそうだと思いますあの可否、うん、で言えば可だと思いますねできるできないで言えばできるで,できる状態なのでその現実味を感じて皆さんがこう期待をされたり、うん、いろいろこう言われてるわけですねそれが自分にとっては最高に嬉しいっていう、うん、なるほどこれだけ政治に興味関心が向かうってなかなかなかったと思いますね、うん、で信徒の立ち上げなんてまあそうそう起きない話ですので,、うんうん、で今のところその意思はないんですけどもこれから既存の政党がどう動くかによってまた意思は決定していいきたいとなるほど要は全部おわこになってるっていうのが私の評価で終わったまんまだとするならば新しいコンテンツを提供したいなっていう思いですただ、うん、ね改心して生まれ変わってくれるならば生まれ変わってほしいなっていうその思いもあるんですなのでな今そのねみんなが盛り上がってるのも含めて見守ってるという状態ですなるほど,、うん、なるほどいかがだったでしょうか石丸氏は衆議院選挙について、開票特番での自身の発言。広島一区というのは、分かりやすさで挙げた例でしかない。とした上で、その発言の狙いは、今、日本国民の関心を、もっともっと、政治に寄せていきたい。というもののようです。つまり、どこかの政党の代表と、一騎打ちをすることで、政治を盛り上げようとの考えを、この時点で持っていたことがわかります。そして、新党結成については。なんで皆さんそんなに、新党立ち上げさせたいんですかね。ワクワクする感じですか。とした上で。今のその現象が、楽しくてしょうがないです。究極の政治のエンタメが、今、起きているわけですよね。と、満足げな様子でした。可能性については。できるできないで、言えばできるが、今のところ、その意思はない。今後、既存の政党がどう動くかによって、意思は決定していきたい。とのことでした。以上を踏まえ、今回の枝氏との対談の中で、当チャンネルとして、すごく印象的な、石丸氏の言葉がありました。それは、進行役の加藤氏から、野党を変えなきゃいけないんだと、それはやる考えはありますかとのふりに、やる必要があるんじゃないかなというのは、やっぱり思います。と、答えていたことです。個人の利益より、社会の利益を優先する石丸氏。果たしてここに来て、意思の変化はあったのでしょうか皆さんはどう思いますか良ければコメント欄で、意見をお聞かせください。I want you, baby, boy.